ஹலோ எவ்ரி ஒன் ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஓஎஸ் இன்ஸ்டாலேஷன் ஸோ இதுக்கு முன்னாடி ஒரு வீடியோவில் நம்ம பென்ட்ரைவ் எப்படி பூட்டபுளாக மாற்றுறது அப்படின்னு பார்த்துட்டோம் இதில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஓஎஸ் இன்ஸ்டாலேஷன் நீங்கள் அந்த பூட்டபுளாக மாற்றின பென்ட்ரைவை உங்கள் சிஸ்டம்லேயோ லேப்டாப்லேயோ இன்சர்ட் பண்ணிவிட்டு சிஸ்டம் ஆன் பண்ணிவிட்டு எஃப் டூ அப்படி இல்லைன்னா டெலிட் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா பயாசுக்கு போகும் ஆனால் இப்போ இன்னொரு ஷார்ட் கட் ஒன்று இருக்குது எஃப் டுவெல் பெரும்பாலும் எஃப் டுவெல் இல்லைனா எஃப் லெவன் இருக்கும் லேப்டாப்புக்கு ஏற்ற மாதிரி எஃப் லெவன் எஃப் டுவெல் எஃப் டென் இந்த மாதிரி இருக்கும் அது ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு பூட் மெனு போகும் அந்த பூட் மெனுவில் நீங்கள் பென்ட்ரைவை செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த இடத்துல வந்து நிற்கும் இதுதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா விண்டோஸ் செப் செட்டப்க்கான ஃபஸ்ட்டு பேஜ் ஸோ இங்கே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா லாங்குவேஜ் வந்து இங்கிலீஷ் யூஎஸ் இருக்குது அதே மாதிரி டைம் ஃபார்மேட் கீபோர்டு இன்புட் எல்லாமே இங்கிலீஷ் யூஎஸ் இருக்குது அதை அப்படியே விடுங்க ஸோ நெக்ஸ்ட்டு கொடுக்குறேன் இந்த இடத்துல வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்குது ஒன்று வந்து இன்ஸ்டால் நோ இன்னொன்று ரிப்பேர் யுவர் கம்ப்யூட்டர் நம்ம இப்போ என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா இன்ஸ்டால் லோவை பற்றி பார்க்க போகிறோம் ரிப்பேர் யுவர் கம்ப்யூட்டர்னா என்னென்னா ஆல்ரெடி நம்ம சிஸ்டமில் விண்டோஸ் டென் ஓஎஸ் இருந்து அது ப்ராப்ளமாக இருந்தால் புதுசாக ஓஎஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணாமல் அப்படியே ரிப்பேர் பண்ணுறது தான் அந்த ரிப்பேர் யுவர் கம்ப்யூட்டர் ஆப்ஷன் நீங்கள் எத்தனையோ இன்ஸ்டாலேஷன் பார்த்துருக்கலாம் பட் இந்த இன்ஸ்டாலேஷனில் நம்ம கொஞ்சம் இன்டெப்த்தாக போயிட்டு எக்ஸ்பிளைன் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுக்க போகிறோம் சரிங்களா அதனால் வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் ஸோ இங்கே இன்ஸ்டால் நோ கிளிக் பண்ணுங்கள் செட்டப் இஸ் ஸ்டார்டிங் வரும் ஸோ இந்த இடத்துல இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா லைசன்ஸ் அக்ரிமெண்ட் இதை டிக் கொடுங்க நெக்ஸ்ட் கொடுங்க இந்த இடத்துல ரெண்டு ஆப்ஷன் காமிக்குது பாருங்க ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் எதுக்காக அப்படின்னா ஏற்கனவே நம்ம கிட்ட விண்டோஸ் எயிட் இல்லை விண்டோஸ் எயிட் பாயிண்ட் ஒன்று இருக்கு அப்படின்னா நம்ம விண்டோஸ் டென்னாக மாற்ற முடிவு பண்ணிட்டோம் ஆனால் அதில் அந்த ஓஎஸில் இருக்கக்கூடிய ஃபைல்ஸ் செட்டிங்ஸ் ப்ரோக்ராம்ஸ் எல்லாம் அப்படியே இருக்கணும் அப்படின்னா நம்ம இங்கே இந்த அப்கிரேட் ஆப்ஷன் கொடுத்தா போதும் அது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபைல்ஸ் செட்டிங்ஸ் எல்லாம் அப்படியே வச்சுட்டு இருந்து ஓஎஸ் மட்டும் மாற்றி விட்டுறோம் ஆனால் சில டைமில் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சரியாக வர்றதில்லை அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க சரிங்களா நீங்கள் வேணும்னா ஒரு முறை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் சரிங்களா ஸோ நாம் இப்போ ஃப்ரெஷ்ஷாக ஓஎஸ் இன்ஸ்டால் பண்ண போகிறதுனால கஸ்டம் இன்ஸ்டால் விண்டோஸ் ஓன்லி ஸோ அந்த ஆப்ஷனில் போகிறோம் இங்கே நமக்கு ஹார்ட் டிஸ்க் காமிக்குது சரிங்களா ஸோ அந்த ஹார்ட் டிஸ்க்கை நம்ம பார்ட்டிஷன் பண்ண போகிறோம் ஸோ நியூ கொடுத்துட்டு அப்ளை ஓகே கொடுத்துருங்க சப்போஸ் நீங்கள் வந்து சைஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணோம் டிக்ரீஸ் பண்ணோம்னா நம்ம நியூ கொடுத்தப்ப அது சைஸ் காமிச்சிச்சு இல்லைங்களா ஸோ அங்கே வந்து உங்களுக்கு எவ்வளோ ஜிபி வேணுமோ அது எம்பியாக கன்வெர்ட் பண்ணிவிட்டு அந்த எம்பியினுடைய வேல்யூ அங்கே கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பார்ட்டிஷன் பிரிஞ்சிடும் நாம் இப்போ நியூ கொடுக்கும்போது ஒரே ஒரு பார்ட்டிஷன் தான் பிரித்தோம் ஆனால் இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ரெண்டு பார்ட்டிஷன் பிரிஞ்சிருச்சு இந்த ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் எம்பி எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது சிஸ்டம் ரிசர்வ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது சிஸ்டம்கான பூட்டிங் ஃபைல்ஸை இது இந்த இடத்துல வச்சுருக்கோம் பூட்டிங் ஃபைல்ஸ்னால் என்னென்னா இப்போ நம்ம ஒரு இடத்துக்கு போகிறோம் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த இடத்துல எடுத்தோடனே ஆஃபீஸில் உள்ள மேனேஜரோ இல்லை முக்கியமான ஆட்களில் சந்திக்க முடியுமா அப்படின்னா முடியாது ஃப்ரண்ட் ஆஃபீஸ் ரிசப்ஷனில் வந்து ஆள் இருப்பாங்க அவங்க வந்து நம்ம ஏன் வந்திருக்கோம் என்ன காரணத்துக்காக வந்திருக்கோன்றதெல்லாம் விசாரித்து நம்ம எந்த இடத்துக்கு போகணுமோ அந்த இடத்துக்கு சரியாக வழி நடத்துவாங்க ஸோ இங்கே உள்ள பூட்டிங் ஃபைல்ஸும் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா ஓஎஸ் வந்து எந்த ட்ரைவில் இருக்குது எந்த பார்ட்டிஷனில் இருக்குது அப்படின்றத வழி நடத்துறது சிஸ்டம் ஆன் ஆகும்போது வழி நடத்துறது தான் இந்த பூட்டிங் ஃபைல்ஸினுடைய வேலை ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான் இந்த பார்ட்டிஷன் டூன்னு இருக்கு இல்லைங்களா ப்ரைமரி பார்ட்டிஷன் அதை செலக்ட் பண்ணிட்டேன் ஃபார்மேட் வேணும்னா நீங்கள் கொடுக்கலாம் இல்லைனாலும் நெக்ஸ்ட்டு கொடுக்கும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக ஃபார்மேட் பண்ணிக்கோம் ஸோ நான் நெக்ஸ்ட்டு கொடுக்குறேன் இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபைவ் ஸ்டெப்ஸ் காமிக்குது ஓகேங்களா ஸோ காப்பியிங் விண்டோஸ் ஃபைல்ஸ் கெட்டிங் ஃபைல்ஸ் ரெடி ஃபார் இன்ஸ்டாலேஷன் இன்ஸ்டாலேஷன் ஃபீச்சர்ஸ் இன்ஸ்டாலேஷன் அப்ஜெக்ட் அண்ட் ஃபினிஷிங் அப் இந்த அஞ்சு
ஸோ பார்ட்டிஷன் பண்ணி முடிச்சதும் என்ன ஆகும்னா ஓஎஸ் இன்ஸ்டால் ஆகிறதுக்கு ரெண்டு ஃபைல் முக்கியமான ஃபைல் இருக்குது அது எங்கே இருக்கோன்னா நம்மளுடைய ஓஎஸ்னுடைய சோர்ஸ்லேயே இருக்கும் அந்த ஃபைல் நேம் என்னென்னா இன்ஸ்டால் டாட் டபிள்யூஐஎம் பூட் டாட் டபிள்யூஐஎம் இந்த ரெண்டு ஃபைல் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா காப்பியிங் விண்டோஸ் ஃபைல் ஸ்டெப்பில் சி ட்ரைவுக்கு வந்துடும் சரிங்களா ஸோ கெட்டிங் ஃபைல்ஸ் ஃபார் இன்ஸ்டாலேஷன் ஃபைல்ஸ் ரெடி ஃபார் இன்ஸ்டாலேஷன் இடத்துல என்ன பண்ணோன்னா இது சி ட்ரைவுக்கு வந்து சொல்லுங்களா அப்போ எப்படி வரும்னா ஒரு டெம்பரவரி ஃபோல்டு க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு அதில் வந்துடும் அங்கேருந்து தான் இந்த செகண்ட் ஸ்டெப்பில் எல்லாத்தையும் இன்ஸ்டால் பண்ணோம் என்னென்ன இன்ஸ்டால் பண்ணோன்னா இப்போ சீ ட்ரைவ் நீங்கள் ஜென்ரலாக ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா அந்த சீ ட்ரைவில் என்ன இருக்கும் யூசர்ஸ் அப்படின்னு ஒரு ஃபோல்டு இருக்கும் ப்ரோக்ராம் ஃபைல்ஸ் அப்படின்னு ஒரு ஃபோல்டு இருக்கும் ப்ரோக்ராம் டேட்டா அப்படின்னு இருக்கும் இன்னும் சில ஃபோல் ஃபோல்டர்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் சரிங்களா விண்டோஸ் முக்கியமாக விண்டோஸ்ன்னு ஒரு ஃபோல்டு இருக்கும் ஸோ இந்த ஸ்டெப்பில் என்ன பண்ணோம் இந்த செகண்ட் ஸ்டெப்பில் அப்படின்னா இந்த ஃபோல்டர்ஸ்லாம் க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு அந்த ஃபோல்டர்ஸ்க்கு உள்ள இருக்கக்கூடிய எல்லா ப்ரோக்ராம்ஸையும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இதை வந்து எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணோம் இப்போ பென்ட்ரைவில் இருக்கும்போது உங்களுடைய ஓஎஸ் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா கம்மியான சைஸில் இருக்கும் ரெண்டு ஜிபியோ ரெண்டு ஜிபியோ மூணு ஜிபியோ மூன்று ஜிபியோ அவ்வளோதான் இருக்கும் அதுவே நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய சி ட்ரைவில் பார்ட்டிஷனில் அதிகமாக ஸ்பேஸ் பிடிச்சிருக்கோம் ஸோ ஏன் அந்த மாதிரி நடக்குது அப்படின்னா பென்ட்ரைவில் எல்லாமே கம்ப்ரெஸ் ஆகி இருக்கும் அது ஹார்ட் டிஸ்க்குக்கு இன்ஸ்டால் ஆகும்போது எல்லாமே எக்ஸ்ட்ராக்ட் ஆகிடும் சரி நம்ம கொஞ்சம் நேரம் வெயிட் பண்ணுவோம் இந்த ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாம் முடிஞ்சிடும் இப்போ செகண்ட் ஸ்டெப்பை பற்றி சொன்னேன் தேர்ட் ஸ்டெப் பற்றியும் சொல்லிடுறேன் இந்த இன்ஸ்டாலிங் ஃபீச்சர்ஸில் என்ன இன்ஸ்டால் ஆகும் அப்படின்னா விண்டோஸ் ரெஜிஸ்ட்ரி அப்படின்னு ஒரு விஷயம் இருக்குது அப்படின்னா என்னென்னு கூகுள் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு தெரியும் அதாவது ஒரு ஒரு ப்ரோக்ராமும் எப்படி ரன் ஆகணும் அப்படின்றத அங்கே தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ப்ரோக்ராமுக்கு நம்பர் கொடுத்து அசைன் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க அந்த ரெஜிஸ்ட்ரி வந்து எங்கே இன்ஸ்டால் ஆகும்னா இன்ஸ்டாலிங் ஃபீச்சர்ஸ் அப்போ இன்ஸ்டால் ஆகும் இன்ஸ்டாலிங் அப்டேட்ஸில் என்ன இன்ஸ்டால் ஆகும் அப்படின்னா இப்போ இந்த ஓஎஸ் க்ரியேட் பண்ணப்போ சில ஃபைல்ஸ் எல்லாம் க்ரியேட் பண்ணியிருப்பாங்க இல்லையா அது இன்னமும் இருக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இன்ஸ்டால் ஆகும்போது அந்த ஃபைல்ஸ் தான் இன்ஸ்டால் ஆகும் அதுக்கப்புறம் இப்போ விண்டோஸ் செவன் விண்டோஸ் எயிட் விண்டோஸ் எயிட் பாயிண்ட் ஒன் விண்டோஸ் டென் இது எல்லாத்துலேயும் சின்ன சின்ன அப்டேட்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க இல்லைங்களா இந்த அப்டேட்ஸ் வந்து எங்கே இன்ஸ்டால் ஆகும் அப்படின்னா இன்ஸ்டாலிங் அப்டேட்ஸ் பகுதியில் இன்ஸ்டால் ஆகும் கடைசியில் ஃபினிஷிங் அப்போ அப்போ என்ன நடக்கும் அப்படின்னா இந்த ஃபஸ்ட்டு காப்பியிங் விண்டோஸ் ஃபைல்ஸ் அப்போ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டெம்பரரி ஃபோல்டர் க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு அதில் போட் டாட் டபிள்யூஐஎம் இன்ஸ்டால் டாட் டபிள்யூஐஎம் சொல்லிட்டு ஃபைல் வந்து க்ரியேட் க்ரியே காப்பி பண்ணிவிட்டு இன்ஸ்டால் பண்ணிச்சு இல்லைங்களா அந்த டெம்பரரி ஃபைல் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ரிமூவ் பண்ணிவிடும் ரிமூவ் பண்ணி முடிச்சுட்டு என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா சிஸ்டமை ரீஸ்டார்ட் பண்ணோம் ரீஸ்டார்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ் நடக்க போகுது அப்படின்றத நம்ம இங்கே கண் கூட பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்ஸ்டாலேஷன் முடிஞ்சுட்டு ரீஸ்டார்ட் கேட்குது நான் ரீஸ்டார்ட் கொடுக்குறேன் ஸோ நம்ம இன்ஸ்டாலேஷன் அப்போ கொஞ்சம் நேரம் வெயிட் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து இந்த இடத்துல தான் வந்து நிற்கும் இங்கே வந்து யூஸ் எக்ஸ்ப்ரெஸ் செட்டிங்ஸ் இல்லை கஸ்டமைஸ் செட்டிங்ஸ்னு இருக்குது கஸ்டமைஸ் செட்டிங்ஸில் போனீங்கன்னா ஒரு ஒரு ஆப்ஷனும் நீங்களே வந்து செட்டிங் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் நம்ம இப்போ எக்ஸ்ப்ரெஸ் செட்டிங்ஸ்குள்ளே போகலாம் இந்த எக்ஸ்ப்ரெஸ் செட்டிங்ஸில் ஆட்டோமேட்டிக்காக அதுவே தேவையான செட்டிங்ஸ் எல்லாம் செஞ்சு முடிச்சுக்கோம் ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல இந்த கம்ப்யூட்டர் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா ஸோ நேமு கொடுக்க சொல்லுது ஓகேங்களா யூசர் நேம் நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா கிளாஸி அப்படின்னு கொடுத்துட்றேன் கிளாஸி இன்ஃபோடெக்னு கொடுத்துட்றேன் ஸோ பாஸ்வேர்டு வேணும்னா கொடுத்துக்கலாம் அப்படி இல்லைனா உள்ளே போய்ட்டும் நம்ம கொடுத்துக்கலாம் ஸோ இப்போ என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த யூசர் நேம் நம்ம டைப் பண்ணி முடிச்சதும் அந்த யூசருக்கான ஒரு ஃபோல்டரை க்ரியேட் பண்ணோம் அந்த ஃபோல்டருக்குள்ள அது ப்ரொஃபைல் ஃபோல்டர்னு சொல்லுவாங்க அந்த ஃபோல்டருக்குள்ள என்னென்னலாம் க்ரியேட் பண்ணோம் அப்படின்னா யூசருக்கான டெஸ்க்டாப்பு டாக்குமெண்ட்ஸு
ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓஎஸ்கான ஃபுல் இன்ஸ்டாலேஷனும் முடிஞ்சிருச்சு சரிங்களா இதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ட்ரைவர்ஸ் எல்லாம் இன்ஸ்டால் ஆகிருக்கா அப்படின்றது செக் பண்ணிவிட்டு ட்ரைவர் சப்போஸ் இன்ஸ்டால் ஆகாமல் இருந்தால் அந்த டிரைவர்ஸ் எல்லாம் இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கோங்க அப்புறம் தேவையான ப்ரோக்ராம்ஸ் வந்து நீங்கள் என்னென்னலாம் தேவையோ அதெல்லாம் இன்ஸ்டால் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிச்சா பிடிக்கலையா அப்படின்றத கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோவில் புதுசாக எதாவது கற்றுக்கிட்டீங்களா அப்படின்றத கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ அடுத்த வீடியோவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஒரு புது இன்ஸ்டாலேஷனோட பார்க்கலாம் இது பார்க்கறது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பார்த்துட்டீங்கன்னா அப்படின்னா நல்லாயிருக்கும் நன